আসসালামু আলাইকুম বিডি আইটি ওয়েবের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা সি প্যানেল বাংলা টিউটোরিয়াল পার্ট 8 এ আজকে আমি পিএসপি মাই অ্যাডমিন নিয়ে কিছু ধারণা দেব এবং দেখাবো কিভাবে পিএসপি মাই অ্যাডমিন থেকে আপনার ওয়েবসাইটের ডাটাবেসটা ইনসার্ট করবেন এবং আপনার ওয়েবসাইটের ডাটাবেসটা ব্যাকআপ রাখবেন তো আমি গত পর্বে দেখিয়েছিলাম কিভাবে মাই স্কুল ডাটাবেস থেকে ডাটাবেস তৈরি করবেন ডাটাবেস डिलेट कर बैंड डाटा बेस से पासवर्ड सेंस कर बैंड ये पर भी अमी पीएसपी माय एडमिन ने कथा बोल बो तो जरा आगे पर बटी देखने और था ते माय स्कूल डाटा बेस ये वीडियो टी देखने तारा ये वीडियो टी देखे तार पड़े पीएसपी माय एडमिन ये वीडियो टा देख बैंड आगे वीडियो टी देखा जो नो अमर चैनल चैनल टे सब्सक्राइब करों एवं वीडियो टी भालो लगले वीडियो टी ते एक टी लाइक कर बैन तो चलो न शुरू करी इखान ते के जहो तो आमर एक टी डाटाबेस तोरी करा से अम्म आगर कर बैन तो देखिए सिलम के भावे डाटाबेस तोरी कर बैन डाटाबेस तोरी कर अर पौरे शे डाटाबेस गुला मेनेस कर अर जनो एपीएसपी तो देखो नेटा PHP My Admin के होम पेज इखाने अमार कोई टी डाटाबेस आसे ए PHP My Admin इखाने शो करता सही पासे देखो न अमार इखाने तीन टी डाटाबेस तोड़ी करा आसे ए PHP My Admin है इखाने पोथमे यहाँ से लैंग्वेज आपने इखान तक के लैंग्वेज सेंस करे कास करते पारे निखाने PHP My Admin के दो আপনি দেখতে অসুবিধা হইতাছে তাহলে আপনি এখান থেকে ফন্ট সাইজ বড় করে নিতে পারেন আমি এখানে যেমন আছে তেমনটাই রাখছি এখানে দেখুন প্রথমে আমার যে ডাটাবেজের লিস্ট আছে সেই লিস্টটা এখানে শো করতেছে এখানে আমার বর্তমান তিনটা ডাটাবেস তৈরি করা আছে আমরা যদি একটা ডাটাবেজের ভিতরে যাই এখানে দেখুন ডাটাবেজের ভিতরে যাওয়ার জন্য জাস্ট এই ডাটাবেজের নেমের উপর ক্লিক করলেই ডাটাবেজের ভিতরে চলে যাবেন অথবা এখানে দেখুন বাম পাশে যে প্লাস আইকন এই আইকনে ক্লিক করলে আপনি ডাটাবেজের যে टेबल गुला आसे शे टेबल गुला देखते पार बैं तो ऐसा ने देखो ने ये डाटा बेसर भीतर है अनेक गुला टेबल आसे तो अपने जो भी ये वेबसाइट है कोनो टेबल अथवा कोनो डाटा बेस बैकअप रखते हो या तो आपने वेबसाइट टी कोनो समय डाउन होते पारे अथवा नष्ट हो जाते पारे अथवा हैकर रा आपने वेबसाइट के ব্যাকআপ করার জন্য জাস্ট এখান থেকে এক্সপোর্ট থেকে ব্যাকআপ নিতে পারবেন তো তার আগে দেখাই এখানে কিভাবে ডাটাবেস অর্থাৎ আপনাদের যে ডাটাগুলো আছে ডাটাগুলো কিভাবে এখানে ইনসার্ট করবেন তো দেখুন আমি এখানে টেস্ট নামে একটি ডাটাবেস তৈরি করে রেখেছি আমি এটার ভিতরে ঢুকলাম তো এখান থেকে সরাসরি আপনারা যদি ডাটা ইনসার্ট করতে চান তাহলে সরাসরি এখান থেকে ইম্পোর্টে গিয়ে ইনসার্ট করতে পারবেন তো এখানে যেহেতু আমার কোনো ডাটাবেস তৈরি করা নাই আপনি চাইলে সরাসরি এখান থেকে ডাটাবেস তৈরি করতে পারবেন অথবা সরি ডাটাবেসের টেবিল বানাতে পারবেন তো টেবিল বানানোর জন্য এখানে দেখুন টেট টেবিল এখানে জাস্ট এই নাম দিবেন টি বি এল আন্ডারস্কোর আই ডি এই পাশে দেখুন কলাম আপনার এই টেবিলের জন্য কয়টা কলাম লাগবে আপনি চাইলে সেটা দিবেন এখানে পাঁচটা দেওয়ার পর এখানে গো তে ক্লিক করলে এখানে একটি টেবিল ইনসার্ট হয়ে যাবে আপনি যদি এখান থেকে জাস্ট পুরো ডাটাবেসটা ইম্পোর্ট করতে চান তাহলে কিভাবে করবেন তো পুরো ডাটাবেসটা ইম্পোর্ট করার জন্য জাস্ট এখানে ইম্পোর্টে ক্লিক করবেন এটা আমি কেটে দিচ্ছি এখান থেকে আমি সিলেক্ট করছি এটাতে আসলাম হোমে আসলাম হোমে আসার পরে এখানে দেখুন এখান থেকে ইম্পোর্টে ক্লিক করবেন ইম্পোর্টে ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন কিছু অপশন আসবে এখান থেকে চয়েস ফাইল এটাতে ক্লিক করবেন আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এখানে একটি ডাটাবেস রেখেছি ডাটাবেস ডট এসকিউএল তো ডাটাবেস সব সময় কিন্তু এসকিউএল ফাইল হবে অথবা এরকম জিপ ফাইলও হতে পারে এখানে আপনি চাইলে জিপ ফাইলও আপলোড করতে পারবেন অর্থাৎ ইম্পোর্ট করতে পারবেন তো ফাইলটি সিলেক্ট করার পর এখানে নিচের দিকে ফরম্যাট সিলেক্ট করবেন এখানে ফরম্যাট দেখুন এসকিউএল এটা এমন যেমন আছে তেমনই থাকবে তারপর এখানে গো তে ক্লিক করুন 
এখানে কিছু সময় নেবে এবং আপনার ফাইলটি ডাটাবেসটি আপলোড হবে আপলোড হওয়ার পর এরকম দেখাবে ইনপুট হ্যাজ বিন सक्सेसफुल এবার মনে করুন যে দেখুন এই টেস্ট ফোল্ডারের আন্ডারে যে কতগুলো ডাটা চলে এসেছে অর্থাৎ ডাটা টেবিল এবং এর এই টেবিলের ভিতরে আবার ডাটাগুলো রয়েছে এখানে যদি আমি ইউজারে যাই তাহলে আমাদের যে ওয়েবসাইটে যত ইউজার আইডি ইউজার পাসওয়ার্ড ইউজার নেম ইউজারের যত প্রোফাইল পিকচার সবকিছু ডাটা কিন্তু এটার ভিতরে আছে এখানে সাইট সেটিং সেটিং সম্পর্কে যাবতীয় ডাটা এটার ভিতরে আছে তো এই ডাটাগুলো যদি আপনি চান ব্যাকআপ রাখতে সেটা কিন্তু করতে পারবেন আপনার যদি কোন সময় হোস্টিং ট্রান্সফার করতে হয় অর্থাৎ আপনার একটা কোম্পানি হোস্টিং আছে ওখান থেকে আপনি হোস্টিংটা আপনার ওয়েবসাইটটি ট্রান্সফার করে আরেকটি হোস্টিং কোম্পানিতে নেবেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে এই ডাটাবেস ব্যাকআপ করতে হবে অথবা আপনি যদি চান যে আপনার ওয়েবসাইটটি নিরাপদে রাখার জন্য কোন সময় যদি হ্যাকাররা হ্যাক করে অথবা কোনো ভাইরাসের কারণে যদি আপনার ওয়েবসাইটে ডাটা নষ্ট হয়ে যায় তাও তাহলে আপনি যে ব্যাকআপ ফাইলটি রেখে দিবেন অর্থাৎ এই যে ইনফরমেশনগুলো আপনার একটা ওয়েবসাইটে পোস্ট ইউজার তারপরে বিভিন্ন রকম ডাটা থাকতে পারে সেই ডাটাগুলো যদি আপনার কম্পিউটারে ব্যাকআপ রাখতে চান সেই ব্যাকআপ রাখার জন্য জাস্ট এখান থেকে এক্সপোর্টে ক্লিক করতে হবে এক্সপোর্টে ক্লিক করার পরে আপনাকে প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে আপনি কোন ডাটাবেসটি ব্যাকআপ রাখবেন সেই ডাটাবেসটার উপরে অর্থাৎ সেই ডাটাবেসটার ভিতরে ঢুকতে হবে আমি দেখাচ্ছি ডাটাবেসটি ব্যাকআপ নেবেন কিভাবে তো এখানে এই ডাটাবেসের উপরে ক্লিক করার পরে এখান থেকে এক্সপোর্টে ক্লিক করুন পরে এখানে দেখুন দুটি অপশন আছে কুইক অপশন এবং কাস্টম অপশন তো এখানে কাস্টম অপশনে কিছু অ্যাডভান্স অপশন আছে আপনি চাইলে এখানে যে টেবিল গুলো আছে আপনি সেই টেবিল গুলো সিলেক্ট করে দিতে পারেন আপনি কোন টেবিলটি ব্যাকআপ নেবেন অথবা কোন টেবিলটি আপনি আপনার কম্পিউটার রাখবেন সেই টেবিল এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন এখানে দেখুন সিলেক্ট ওয়াল আছে যদি আপনি চান যে এই যে ডাটাবেসটা ডাটাবেসটা আপনি কোন ফরম্যাটে নেবেন সেই ফরম্যাট যদি সিলেক্ট করতে চান তাহলে এখানে নিচের দিকে এখানে দেখুন কম্প্রেশন এখান থেকে আপনি জিপ ফাইল হিসাবে ডাটাবেসটা ব্যাকআপ নিতে পারেন এখানে জাস্ট জিপ সিলেক্ট করে এখানে গোতে নিচে গোতে ক্লিক করলে আপনি জিপ ফাইল হিসাবে আপনি দেখতে পারবেন তো এখানে কুইক অপশন এটাও আপনি ব্যবহার করতে পারেন জাস্ট এখানে কুইক অপশনে রেখে আপনি কোন ফরম্যাটে ডাটাবেসটা ব্যাকআপ নেবেন সেই ফরম্যাটটা এখানে সিলেক্ট করে দিবেন এসকিউএল পিডিএফ তারপরে সিএসভি এসকিউল এটা রাখবেন অথবা জিপ এখান থেকে কাস্টম থেকে আপনারা জিপ ফাইল জিপ ফাইলও করে নিতে পারেন তো আমি এখান থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সরাসরি কুইক থেকে এসকিউল সিলেক্ট করার পরে গোতে ক্লিক করবেন তো গোতে ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন আপনার যে ওয়েবসাইটের ডাটাবেস অর্থাৎ টেস্ট নামে যে ডাটাবেসটা আছে সেই ডাটাবেসের ভিতরে যত টেবিল আছে যত ডাটা আছে সবগুলো কিন্তু এই ব্যাকআপের মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারে রেখে দিবেন রেখে দিতে পারবেন পরবর্তী যে কোনো সময় আপনার ওয়েবসাইটটি ডাউন হলে অথবা ওয়েবসাইট ট্রান্সফার করার প্রয়োজন হলে অথবা ওয়েবসাইটে কোনো ফাইল ডিলিট হয়ে গেলে তখন কিন্তু আপনি সেম এই পিএসপি মাই অ্যাডমিনের ভিতর এসে আপনি একটি ডাটাবেস তৈরি করে মাই স্কুল ডাটাবেস থেকে একটি ডাটাবেস তৈরি করে সেই পিএসপি মাই অ্যাডমিনের ভিতরে এসে সেই ডাটাবেসটা এখান থেকে ইম্পোর্ট করে দিতে পারবেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইট পুনরায় সেই আগের অবস্থায় ফিরে আসবে অর্থাৎ আগের অবস্থায় যত ডাটা ছিল যত লেখালেখি যত পোস্ট ছিল সবগুলো কিন্তু সেই আগের অবস্থায় ফিরে আসবে এখান থেকে আপনি চাইলে ফাইল নেমটি চেঞ্জ করে নিতে পারেন তো এখানে দেখুন জিপ আকারে ডাউনলোড হচ্ছে জাস্ট আমি এখান থেকে স্টার্ট ডাউনলোডে ক্লিক করলে আমাদের ডাটাবেসটি ডাউনলোড শুরু হবে এখানে স্টার্ট ডাউনলোড তো এখান থেকে দেখুন আমার ডাটাবেসটি ডাউনলোড হয়ে গেছে কমপ্লিট এখানে দেখুন বিডিআইটি টেস্ট এস কেউল এই डाटाबेसिकम মাই অ্যাডমিনের যত টিউটোরিয়াল এই সম্পর্কে যত ব্যাকআপ এজ এ রিকভারি অপটিমাইজ ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচার ডাটা টাইপ এই সবকিছু এখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন তো ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব আমি জাস্ট আপনাদেরকে পিএসপি মাই অ্যাডমিনের বেসিক ধারণা দিলাম পরবর্তী ভিডিওটিতে আমি দেখাবো কিভাবে সি প্যানেল থেকে ওয়েবসাইট রিডাইরেক্ট করবেন অথবা যে কোনো একটা পেজ থেকে রিডাইরেক্ট করে অন্য একটি পেজে দিবেন অথবা একটি ওয়েবসাইট থেকে রিড 
ডাইরেক্ট করে অন্য একটি ওয়েবসাইটে ভিজিটর পাঠাবেন তো পরবর্তী ভিডিওটি দেখার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন সবার সাথে শেয়ার করুন সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ